はい、皆さんこんにちは。楽園スタジオの小本正です。こんにちは。で今回は、えっと、フロントサイド180のハウトゥーをしていきたいと思います。この前、まあ、オーリーのハウトゥーして、まあ、オーリーできるようになったら、次は、えっと、まあ、キックフリップやりたい人だったり、まあ、ショービットとか、まあ、いろいろ自分ができそうなやつをそのやっていくのが一番いいと思うんですけど、まあ、フロントサイドマエティは結構そのフロントサイドに体開いて180度回るっていうトリックで意外とそのオーリーができてきたらすぐできるトリックなんで、まあ、今回はオーリー、まあ、フロントサイドマエティオーリーのハウトゥーをしたいと思いますまずじゃあスタンスから説明していきたいと思いますスタンスなんですけどスタンスは前足が結構大事でちょっとだけ、まあ、これも人にもよるんですけどめちゃめちゃこう出す人もおれば、まあ、ちょっとオーリーに近い感じでこういう感じで前足を送る人もいるんで、まあ、僕はちょっとつま先出るぐらいこれぐらいかなこれぐらいで前足は置いてますで後ろ足はえっとまあ、オーリーと同じような弾き方で弾く人もいるんですけど、まあ、ちょっとここを後ろに下げてここを後ろ側で弾く人もいるんで、まあ、これは、えっと、まあ自分がやりやすいようにスタンスしてください僕はこういう感じでやってますでフロントサイドマイティのコツはしっかりオーリーしてから型を最初に、えっと、こうこう,こういう感じですかオーリーするときこういう感じでで弾いた瞬間に型を一気にこういう感じで開いてくださいそれでここまで開ければあとは腰を使って腰をこうこっちに入れるイメージでこうやってくださいそしたら手がこうなるんでこの型を入れて最後は思いっきり腰を使ってこう入れる感じでなんで上半身下半身最後上半身をこうするイメージで上半身肩を開いて折り折りしながら肩を開いてで次この腰を入れて最後に着いたら着地したら肩を入れるっていうイメージでやってもらえればできると思うんで。とりあえず最初の練習方法から説明していきたいと思いますじゃあ本当にもうオーリーを最近できてで次はフロントサイドワンエイティやりたいっていう人に向けて最初の練習方法僕もこれ最初に練習したんで皆さん一回やってみてくださいもしフロントサイドワンエイティができないって人がいればこれを一回やってみてくださいで最初の練習いきなり180度回ろうとしても絶対に回らないんで最初は肩を開いてオーリーをするっていうのを最初練習して肩を開きながら90度90度をイメージして最初はこのオーリーができるようにまずは練習してくださいであとここまでできるようになれば肩をこうオーリーした瞬間に肩を開いてここまでくるようになればあとは最後はこの空中でここまで行った時に最後腰をこう入れる感じでやるとできるんでこれをやってみてくださいであとはあの、まあ、オーリーも大事なんですけど軸がすごい大事で,で僕とかは最初あの練習する時とかにまっすぐの、まあ、タイルとかあればまっすぐの,そのラインを意識して自分がそのラインの上に立ってその軸そのなんですか、ね、線に合わせて自分が。綺麗にこう回るイメージでやるとワンエディ自体がすごい綺麗になるんでまあラインとあとはその自分のこの軸を意識してくださいフロントサイドワンエディはなんでフロントサイドっていうかっていうとフロントサイドとバックサイドっていうのがまあ技であるんですけど何が違うかっていうのはオーリーって横でこう飛ぶじゃないですか、まあ、これが普通のオーリーでフロントなんでフロントサイドかっていうとオーリーのしっかり頂点に達した時に自分の体が前に向いてるんですよ前に向いてるトリックは全部フロントサイドっていうトリックで逆にバックサイドはそのオーリーをして頂点の時に自分がこう背中向きにこう飛ぶものに対して背中向きで飛んでるんでバックサイドっていうトリックでなんで肩を
しっかりその降臨して頂点で肩をまっすぐにするイメージでやれば絶対にこ,のここまではいくんで。肩が結構大事で、肩がこのままで腰だけでいこうとしても絶対にその開かないんで人間の体って肩を最初にこう開ければ腰も一緒についてくるんでそれを肩を結構意識して最初やると結構やりやすいと思いますスタンスとかは、まあ、そ,のそ,れにそれに合わせてまあやりやすいのとか自分で見つけてスタンスは結構人によってだいぶ違うんでフロントサイドワンエンティのコツはえっとこの。かかとを浮かさないことですねこのかかとをここを上げるイメージでかかとを下にしてかかとにしっかりその重心を置いてこういうイメージでやると持っていきやすいんでまあイメージなんですけどこうしちゃうとあんまよくないんですけどかかとをこう,こうしちゃうと自分が前に行っちゃうんでこのかかとをこういうイメージでこういう感じで。イメージしながら90度まで持っていくとあとはもうここまで来たら最後腰で思いっきり持っていくだけなんでこのかかとに重心を置いてこういうイメージで90度持っていくっていうのを意識してやってみてみてくださいやってみてみてください言うても。最初本当に30度ぐらいしか回らなくてもう肩を開くって言ってもやっぱ自分が思ったようにやっぱり動かないんで最初は本当に諦めずにしっかりその肩をいきなり一気に開くっていうのを意識してやるとあの絶対にフロントサイドワンエンティオーリーができたら絶対にできるんで,で本当に足の動きとかこのオーリー,オーリーしながらちゃんとこう。オーリーをして肩を開けば勝手にこうついてくるんであの足の,その動作とか弾きとかは全部オーリーと一緒なんでオーリーができれば絶対にできるんであとはその体をそのここを中心でしっかりこれに合わせて中心で回るっていうのを意識してやればその結構そのフロントマイティ練習してる人とかで多いのが。あのこ,かこっちにこっちに飛ぼうとしてあの大振りになっちゃってこう飛んでる人が多くてそれだと、まあ、最初の方はやっぱりこっちに飛びがちなんですけどできるだけ真上に降りして真上で回るっていうのを意識してやると結構綺麗なフロントサイドワンエンジできてその物飛びとかもめちゃめちゃしやすくなるんでもうワンラインで真上で飛んでしっかり真上で回るっていうフロントワンエンジを意識してやると。絶対にあの綺麗なワンエティができて、いろんな場所で使えてスケボーがもっと楽しくなるんで、みんなぜひ今回のこのハウトゥー見て、えっとフロントサイドワンエティできるようになれば、そのスケートライフが楽しくなるんで、みんな頑張ってフロントサイドワンエティやってみてください。でもしまあ、今回の動画、まあ、この前のオーリーのハウトゥー上げて、まあ、今回フロントサイドワンエティやろうとしたんですけど、もしなんか他に見たいトリックとか。これハウトゥーしてほしいとかあればぜひコメントをしてくださいあとはチャンネル登録よかったらよろしくお願いしますまあもしこれで僕も頑張ってその動画編集とかしてこういうのを頑張っていきたいなと思ってるんでみんなもしよかったらそのチャンネル登録者数とか増えたら僕とかも結構テンション上がってもっと頑張ろうってなるんで高評価とチャンネル登録だけもしよかったらよろしくお願いしますまあ今回はこんな感じで楽園スタジオハウトゥーを終わりたいと思いますみんな頑張ってください